அடுத்ததாக பொன்மதன் சார் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் ஸோ ஹீரோ என்ட்ரி எப்பவுமே லாஸ்ட்ல தான் இருக்கும் எங்கள் அன்பு ஹீரோ ஹரீஷ் கல்யாண் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் ஸ்டார்ட் வித் ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் பாலாஜி கப்பா சார் ஒரு இரு வார்த்தைகள் உங்களிடம் இருந்து உங்களை வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் அந்த எனர்ஜியை நீங்க தான் கொடுக்க போறீங்க அப்புறம் <laughs> 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 அவரும் பாலசரவணன் சார் அப்புறம் திவ்யா சாரி அண்ட் கவன் கேமராமேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பேச தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் திங் ஸோ செகண்ட் திங் வந்து எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து உமன்ஸ் டே ஸோ ஐ விஷ் தெம் எவ்ரி ஒன் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் தேர் லைஃப் அண்ட் த பீஸ்ஃபுல் அண்ட் ஹெல்த்தி ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் எவ்ரி உமன் தேங்க் யூ ரஞ்சித் ஜெயக்கோரியோட ரெண்டாவது படம் மெல்லிசை ஃபர்ஸ்ட்ல ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ரஞ்சித்துக்கும் எனக்கு ஒரே டேஸ்ட் இருக்கும் நான் ஒரு சாங் பண்ணால் அவருக்கு பிடிக்கும் நம்ம அவருக்கு அவருக்கு பிடிக்கிற மாதிரி தான் நானும் ட்யூன் போடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் ப்ளஸ் அதெல்லாம் தாண்டி இப்போ சுச்சுவேஷன் சொல்லி இந்த இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது ஒரு பாட்டு போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எங்களுக்குள்ள இருக்காது ஆக்சுவலி எனக்கு ஒரு பாட்டு சும்மா பண்ணிட்டு இருப்பேன் இல்லை வேற ஏதோ ஒரு பாட்டு பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஒரு டார்க் சாங் ஏதாவது கூட பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏதாச்சும் டோன்ஸ் வரும் ஸோ வரும்போது வந்து இது லவ்க்கு ஏதாவது ஒர்க் அவுட் ஆகுமே சொல்லிட்டு சும்மா கம்போஸ் பண்ணுவோம் லவ் சாங் ஏதாவது ஸோ சாங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுன்னா இவருக்கு போட்டு காமிக்கிறது உங்களை படத்துக்கு ஏதாவது யூஸ் பண்ணா பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி அவர் அதை வச்சு நிறைய பாட்டு சுச்சுவேஷனே கூட கிரியேட் பண்ணுவார் ஸோ அந்த வகையில் எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு 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 அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா கண்ணமா ஒண்ணு இந்த படத்துல ஒரு பாட்டு இருக்கும் அந்த 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 பாட்டு ஆக்சுவலி இப்ப வந்து ஒரு எல்லாரும் நல்லா பாராட்டுறாங்க ஸோ நல்லா பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்றாங்க அதோட சந்தோஷம் அது எல்லாமே எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பாட்டு பண்ணும்போது சும்மா சும்மா ஹம் பண்ணும் போதே வந்த ஒரு சாங் ஆக்சுவலி ரொம்ப ஈஸியா ட்யூன் பண்ண சாங் அது ஸோ அந்த பாட்டு வந்து இந்த படத்துக்குன்னு பண்ணது கிடையாது அது சும்மா பண்ணது அவருக்கு போட்டு காமிச்சு இந்த பாட்டு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க சொல்லலாம் சரி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்து ஓகே இப்போ நல்லா இருக்குது வாங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி பண்ண பாட்டு இது ஸோ எனக்கு ரஞ்சித்துக்குமான ஒரு 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 உறவுங்கிறது ஒரு ஒரு டேரக்டர் மியூசிக் டேரக்டர் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மூவ் பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டு பேரோட டேஸ்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும் நான் எண்பதுகளில் பிறந்து வாழ்ந்து வந்தவன் ஸோ அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லவ் ஸ்டோரிஸ் நிறையா இருக்கும் வர்ற படம் ஒரு நூறு படம் வருதுன்னா அதில் வந்து ஒரு எண்பது படம் லவ் ஸ்டோரியாகவே இருக்கும் ஒரு இருபது படங்கள் தான் வேற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வரதுல லவ் படங்கள் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நைன்டி சிக்ஸ் வந்துச்சு விண்ணை தாண்டி வருவா இந்த மாதிரி நம்ம விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய படங்கள் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த படம் வந்து இப்போ எனக்கு வந்த படங்கள் நான் பண்ணிட்டு இருக்க நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஹாரரு த்ரில்லரு கமர்ஷியலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறைய ஃபைவ் சீக்கன்ஸ் உள்ள மாதிரியான மூவிஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் விக்ரம் யாதவ்லேருந்து அடங்கம் ஒரு வரைக்கும் நான் பண்ண படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து எமோஷன் இருக்கும் இப்போ எமோஷன் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு பார்ட்டாக இருக்கும் சின்ன எமோஷனுக்காக ஃபுல் படமாக இருக்கும் பட் இந்த படம் ஃபுல்லாக எமோஷனாகவே இருக்கும் ஸோ எனக்கு அந்தந்த படங்கள் மற்ற படங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விக்ரம் யாதவ்ல இருந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கடைசியாக பண்ண படங்கள் வரைக்கும் சின்ன சின்ன இப்போ லவ்வாக இருக்கட்டும் அதில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கும் இல்லைனா ஒரு ஒரு ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் இதெல்லாமே ஒரு சின்ன சின்ன பார்ட்டாக இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி ஃபுல் படம் த்ரோ அவுட் ஆக போகும் ஆனால் இந்த படம் முழுக்க முழுக்க லவ்னு எனக்கு கிடச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து ஸ்கூலில் படிக்கும் போதுலேருந்து நான் நானும் லவ் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் உண்மையான லவ்னே ஒரு அஞ்சாறு லவ் ஓடிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வந்து வந்து கடைசியில் எது உண்மையான லவ் இல்லாமல் ரெண்டு மூணு எமோஷன் நான் சுமந்து நடிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வெறும் லவ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தாய்மல் இருக்கிற பாசம் இந்த மாதிரி ஒரு எமோஷனை வந்து தாங்கி இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு கோவப்படும் போதாக இருக்கட்டும் இல்லை சண்டை போடும் போதமாக இருக்கட்டும் அவர் உண்மை சொல்லணும் இப்போ முயற்சிகள் இருக்கு இல்லையா இப்போ அடுத்த அடுத்த கட்டமாக இப்போ 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 வெறும் லவ் லவ்வாக லவ் பண்ணிட்டு ஒரு மாதிரி சாக்லேட் பயம் இல்லாமல் இதில் அந்த லவ்லையே இப்போ ஒரு ஒரு முதிர்ச்சி தெரியுது ஆக்சுவலி எனக்கு நான் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் பார்த்துட்டு இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அவர்கிட்ட நான் அவர்கிட்ட பேசினேன் அவர் மேன்மேல் இந்த மாதிரி நல்ல படங்கள் பண்ணணும் ஷில்பா அதே மாதி
இது ஒரு காதல் படம் தான் ஆனா வந்து நம்ம எல்லாருமே வயசானவங்கல இருந்து எல்லாருமே கனெக்ட் ஆகிடுவாங்க ஏதாவது ஒரு விஷயங்களை நான் நம்புறேன் சோ இந்த படம் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப பெருமை ஆஹ் முதல்ல பாலாஜி சார் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த படத்துல என்ன ஒரு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தார் இப்போ வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இப்போ ஒரு படம் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க இந்த படத்துக்கான இவ்வளோ தான் ஸ்கெயில் இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ தான் வேல்யூ ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ ஸோ இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் மியூசிக் அதுக்குள்ள பண்ணணும் இப்படி எல்லாம் ஒரு கட்டாயம் இருக்கும் ஒரு ரவுண்டை போட்டு உள்ள வேலை பார்ப்போம் ஸோ இந்த படம் அப்படி இல்லை ஸ்ட்ரிங்ஸ் லைவ் போறீங்களா போங்க அவர் அவர் எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா இந்த மூவி ஒரு பயங்கரமான ஜேர்னியாக இருந்துச்சு ரஞ்சித் சார் என்ன ஃபஸ்ட்டு கூப்பிடும் போதே சொன்னார் இந்த மூவி ஒரு நார்மல் மூவியாக இருக்கக்கூடாது ஒரு யூனிக்காக ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி அவுட் புட் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ அதுக்காக எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசர்ச் பண்ணி என்ன மாதிரி கலர் பேலக் போகலாம் இந்த கேரக்டர் எப்படி பில்ட் பண்ணலாம் இஸ்பேர் ராஜானா எப்படி பண்ணணும் இதே இதே ராணியை எப்படி காட்டணும்னு சொல்லி ரொம்ப நிறையா ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு டூ மந்த்ஸ் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் போச்சு இந்த மூவிக்காக அதே மாதிரி நிறையா சீன்ஸ்க்கு வந்து இப்படி பண்ணலாமா சார் இந்த ரெண்டு பேர் நின்று நின்று பேசுகிறாங்கன்னா கட்டு கட் போகாமல் சிங்கிள் ஷாட்டில் பண்ணலாம் ஃபைவ் தேர்ட்டி கரெக்டாக சன் அந்த டைமில் வரும்போது எடுக்கணும் ஆனால் ஹி மிஸ் ஆச்சுன்னா அந்த சீன் எடுக்க முடியாமல் போயிடும் பட் கேன் வி டேக் த ரிஸ்க் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ரொம்ப நல்லா வந்துச்சுன்னா இதில் ஏன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணி இந்த சீன்ஸ்லாம் எடுக்க வச்சு ரொம்ப நல்ல அவுட் புட் வந்துச்சு ஸோ ஐ லைக் டு தேங்க் ரஞ்சித் ஃபார் ஃபார் தேட் அண்ட் ஐ திங்க் மூவி ரொம்ப பிளான் பண்ணதோட ஒரு ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி லெவலுக்கு வந்திருக்கு அண்ட் ஐ லைக் ஆல் டு கம் டு த தேட்டர்ஸ் அண்ட் வாட்ச் இட் ஏன்னா வேற எந்த ஒரு அவுட் புட்லையும் பார்த்தா அதுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்காதுன்னு தோணுது ஸோ தேங்க் யூ இல்லை உங்களுக்கு ட்ரெய்லர் அண்ட் சாங்ஸ் பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கும் டிரெக்டர் சார் ரஞ்சித் சாரோட புரியாத புதிர் பார்த்தவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் அதுல லவ் வந்து ஒரு எவ்வளோ அழகா ஹேண்டில் பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதை விட இந்த படம் வேற லெவல்ல நீங்க ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி வெறித்தனமான ஒரு லவ் இருக்கும் ஸோ இந்த படத்துல நான் ஒரு சின்ன ரோல் தான் பிளே பண்ணிருக்கேன் அவங்க சொல்ற மாதிரி அவ்வளோ பில்டப் பண்ற அளவுக்கு எல்லாம் இல்லை பட் இருந்தாலும் இதுல இந்த படத்துல இருக்கிறதே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு அண்ட் ரஞ்சித் சாருக்கு வந்து நான் நிறைய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ரஞ்சித் சாருக்கு ரஞ்சித் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது அவருக்கு தெரியுமானு எனக்கு தெரியல நிஜமா தெரிஞ்சிருக்காது நிஜமா சார் எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் ரஞ்சித் சார் வந்து என்னோட பயங்கர பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் இந்த இடத்துல நான் நிக்கிறேன்னா அது காரணம் இவர் தான் என்னோட கரியர் இங்க இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கு காரணமும் அவரு தான் ஸோ என்னுடைய ஃபுல் பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் அவரு நான் பேசுற எல்லா டைமே அவரை பத்தி பேசுவேன் அது அவருக்கே தெரியாது சார் நிஜமா இது எல்லாமே உண்மை ஸோ ஹரீஷ் அண்ட் ஷில்பா அவங்களோட ஆன் ஸ்கிரீன் பேர் நீங்க பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படியே வெறித்தனமா இருக்கும் ஸோ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு படம் நிச்சயமா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஸோ படத்துலயே நான் கம்மியா தான் பேசியிருக்கேன் இதை விட அதிகமா பேசினா நல்லா இருக்காது ஸோ ரஞ்சித் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக அண்ட் நீங்க எல்லாரும் உங்களுக்கு நீங்க படம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும் அண்ட் இந்த படத்தோட சக்சஸ் மீட்ல இதே இடத்துல மறுபடியும் உங்களை சந்திப்பேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் ரஞ்சித் பிரதருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து முதல்ல வேற ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அது பண்ணல அப்போ நான் என்ன நினச்சேன்னா அவ்வளோதான் நம்மளை கட்டி விட்டாருன்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கூப்பிட்டு இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் அதாவது ஹீரோ வந்து இஸ்பேடு ஹீரோயின் வந்து ஹார்டின்னு நான் ஜோக்கரு அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கேரக்டர் மாக்காப்பா வந்து அவர் ஒரு ஹீரோ நான் அவர் ஜோக்கர்னு சொன்னால் ஃபோன் போட்டு திட்டு வரேன்னு ஸோ பயங்கர ஜாலியாக பயங்கர ஃபன்னாக பண்ணோம் எனக்கு ரஞ்சித் சார்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சதே வந்து பயங்கரமான ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுப்பார் நீங்கள் இந்த சீனில் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள் என்ன எக்ஸ்ட்ரீம் வேணாலும் போங்க நோ லிமிட் நீங்கள் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அப்படின்னு பயங்கரமான ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுப்பார் அந்த ஃப்ரீடம் வந்து முதல் நாள் ஆரம்பித்து கடைசி நாள் வரைக்கும் இருக்கும் அப்புறம் டப்பிங்லேயும் இருந்துச்சு அவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இந்த கேரக்டரை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ரஞ்சித் பிரதர் அதே மாதிரி ப்ரொடியூசருக்கு ரொம்ப நன்றி ஹரீஷ் பிரதருக்கு வந்து நான் நன்றி சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவர் கலர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ஒரு பக்கம் மாக்காப்பா ஒரு பக்கம் அவர் நடுவில் நிற்பார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தெரியவே மாட்டோம் எல்லா லைட்டையும் அ
கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நான் நல்லதுன்ற மாதிரி அவங்ககிட்ட காமிச்சு ஏமாற்றி தான் கல்யாணம் பண்ணேன் இப்போ திருத்தம் அது வந்து அவங்க கிடச்சது எனக்கு கிஃப்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி எல்லார் வாழ்க்கையிலுமே ஒரு காதல் இருக்கும் அது வந்து இஸ்பேட் ராஜாவும் இதய ராணியும் வந்து கண்டிப்பாக அது எல்லாம் அவங்கள வந்து பிரதிபலிக்கும் நிச்சயமாக வந்து பயங்கரமாக நீங்கள் ரிலேட் பண்ணிக்குவீங்க அந்த அளவுக்கு அது மிகச்சிறந்த படமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச படமாக இருக்கும் எல்லாரும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நேற்று இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரஞ்சித் சாரோட நான் ஒரு படம் பண்ணுறதாக இருந்தேன் நல்ல ஸ்கிரிப்ட்டு ஒரு மூணே மூணு கேரக்டர்ஸ் அந்த மூணு கேரக்டரும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் அந்த மூணும் தான் படத்தினுடைய கதை நாயகனும் நாயகியும் எல்லாமே திட்டமிட்டு அந்த படம் தொடங்க போவதற்கு முன்னாடி சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைங்களாம் அந்த ஸ்கிரிப்ட்டு பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு தம்பி பாலசரவணன் சொன்ன மாதிரி சரி இனி இன்னொரு ஸ்கிரிப்ட் அமைஞ்சு அந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள ஒரு நான் ஒரு கதை கதையினுடைய கேரக்டராக வர்றதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு தெரியாமல் ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது ஆனால் திடீர்னு ரஞ்சித் இந்த படம் பண்ணும்போதும் நீங்கள் பண்ணணும் சார் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் சொன்னார் உளவியல் ரீதியான ஸ்கிரிப்ட் இது இது இன்னும் சரியாக சொல்ல போனால் பாலச்சந்தர் சார் பாலு மகேந்திரா சார் இவங்கெல்லாம் ருத்ரையா ஜெயகாந்தனுடைய ஸ்கிரிப்ட் இதனுடைய பாதிப்புகள் அந்த நம்ம அன்னைக்கு பார்க்கும்போது அவள் அப்படித்தான் ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறான் இப்படியெல்லாம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு உளவியல் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு ஒரு ஒரு கதை களம் இதுக்குள்ளே இருக்கு இதை அப்படியே நேரடியாக சொன்னால் அது வந்து அவ்வளோ ராவாக இருக்கும் ஆனால் ரஞ்சித் இதை டிசைன் பண்ணின விதம் அது இந்த இந்த படம் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஃப்ரேம் பண்ண விதம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை தியேட்டரில் இன்னைக்கு ஆடியன்ஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல இன்னைக்கு அதை பின்னணியில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு அருமையான காதல் கதையாக இதை சொல்லியிருக்கார் இந்த காதல் கதையில் ஹரிசோட தான் என்னுடைய பயணம் இருந்தது இந்த ஹரிசோட பயணம் ஆன காலகட்டத்தில் ஹரிசை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு என் கதையில் கதையில் நான் சம்மந்தப்பட்ட ஹரிசோட நடித்த சீன்ஸுகள் எல்லாமே எமோஷனலான சீன்ஸுகள் பெரிய அளவில் எங்களுக்குள்ள நிறைய அதாவது ஜாலி கோபம் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை எல்லாமே எமோஷ்னல் ஓரியன்டடாக இருந்தது ஆனால் நான் ரஷ் பார்க்கும்போது இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது பாடல்கள் பார்க்கும்போது ஹரிஸ் உனக்கு தமிழ் சினிமாவில் மட்டுமல்ல நீ நினைத்தால் இந்திய சினிமாவிலே உனக்கு ஒரு அருமையான இடம் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஷாருக் கான் ஆரம்ப கால சீன்கள் அப்படிங்கும்போது நான் போகும்போது நடிக்க போகும்போதெல்லாம் ஒரு இயக்குனராக இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு ஆதங்கப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் ஒரு நடிகனை பார்த்து பார்த்து கொண்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இவனுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாமேன்னு தோணுனது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச முதல் முறை என்னுடைய அனுபவத்தில் உன்னை பார்த்து பிறகு தோணுது ஒரு இயக்குனராக எனக்கு தோணுது நல்ல டெப்தாக இருக்கும் உன்னுடைய முகம் சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட சொல்லுது ஒரு இயக்குனருடைய கதை நாயகனாக நீ இருக்கலாம் நல்ல ஸ்கிரிப்டை செ விஜய் சேதுபதிக்கு இப்போ அப்படி ஒரு முகம் இருக்கு நீ நினைத்தால் நல்ல ஸ்கிரிப்டுகளை நீ செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உண்மையிலுமே தமிழ் சினிமா மட்டுமல்ல இந்திய சினிமாவில் உனக்கு ஒரு அருமையான இடம் இருக்குது என்பது என்னுடைய கணிப்பு அதுக்கு காலம் ஒத்துழைக்கட்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் இதுக்கு அடுத்து பாலசரவணன் மாக்காப்பா மாக்காப்பாவோட நான் கடலைன்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் அவர் மாக்காப்பா ஆனால் இந்த படம் செய்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் ஒரு கதாநாயக அந்த படத்தில் ஹீரோ பண்ணினேன் அப்படிங்கிற ஒரு எந்த விதமான நினப்பும் இல்லாமல் ஒரு இயல்பான ஒரு நட்போட அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எல்லாம் இருந்தது மாக்கப்பா நீ இந்த விழாவுக்கு வரல ஆனால் நான் ஒரு சமீபத்தில் ஒரு நண்பரிடம் உன்னை உதாரணம் வாட்டி தான் நான் பேசினேன் மாக்காப்பா அவனுடைய மனநிலை அதனுடைய குணாதிசயம் அவன் வாழ்க்கையை எடுத்துக்கிட்ட விதம் இதெல்லாம் உனக்கு ஒரு உதார ரொம்ப ஒரு ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த அட்மாஸ்பியர் நம்ம திரையில் நடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து கேரக்டர் அதோட முடிஞ்சு போயிடுது அது நாளைக்கு ஒரு இயக்குனருடைய வெற்றி ஆனால் அந்த படம் உருவாகிற காலகட்டத்தில் நம்ம போகிறது யூனிட்டோடு இருக்கிறது மற்ற நண்பர்களோட பழகிறது மற்ற க க கேரக்டர்ஸ்களோடெல்லாம் நான் பழகிறது மட்டும்தான் எனக்கு பர்சனலாக இருக்கும்னு நான் நினைப்பேன் அதனால் அது மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் இந்த படத்தில் வந்து நிறைய இருந்தது அந்த சூழ்நிலைகளுக்கு பாலசரவணன் நீ என்னை எல்லாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்தினேன் முதல்ல அதுக்கு ஒரு நன்றிப்பா தவிர இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் இசையமைப்பாளர் எடிட்டர் கேமராமேன் 
கேமராமேனோட ரொம்ப குறிப்பாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு நபர் அவர் பேசும்போது ரொம்ப சுருக்கமாக பேசினார் ஆனால் உண்மையிலுமே ஒவ்வொரு ஷாட்டுக்கும் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி தான் இந்த படம் பண்ணியிருக்காங்க ஏதோ கேமரா வச்சோ ஒரு எமோஷனில் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு இல்லாமல் ஃபோட்டோகிராஃபிக்காகவும் லைட் எந்தெந்த கலர் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி பண்ணது நான் நேரடியாக பார்க்க முடிஞ்சுது இந்த டீம் ஒரு மிக சிறந்த ஒரு வெற்றியை அடைய வேண்டும் என்று காலத்திடம் வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைத்து பத்திரிகா நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் நாங்க மறுபடி இந்த மேடைகளை சந்திக்கிறது மகிழ்ச்சின்னு சொல்றேன் லாஸ்ட் டைம் காளி படத்துக்கு தான் நாங்க இங்க மீட் பண்ணிருந்தோம் ஸோ அரும்பே பாட்டு காளியில் இந்த அரும்பே பாட்டுக்கு மீன் வெற்றி தான் உங்களோட சப்போர்ட் நான் அன்புன்னு தான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த சேம் சப்போர்ட் அண்ட் அன்பு இஸ்பேட் ராஜா இதயராணிக்கு கூட நான் எதிர்பார்க்குறேன் பிகாஸ் இஸ்பேட் ராஜா இதயராணி வந்துட்டு இட்ஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட்னு சொல்லு ஹரீஷ் கல்யாண் சச்சோ அண்ட் அமேசிங் கேரக்டர் சச்சோ வெல் அந்த வெரி வெல் பர்ஃபார்மர்னு சொல்லலாம் அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் ஐ மீன் ஆஃப்டர் த மூவிலே நான் சொல்ல முடியும் ஆஃப்டர் த மூவி தான் எனக்கு அவர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனார் பட் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியல ஸோ நிறைய இன்டிமேட் சீன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது பட் எந்த ஒரு போர்ஷன்ல கூட எனக்கு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் பண்ணல ஹி மேட் அ வெரி ஃப்ரெண்ட்லி என்வாயின்மெண்ட் அண்ட் மேட் மீ வெரி கம்ஃபர்டபுள் டு ஒர்க் இன் ஸோ ஐ வெரி ஹாப்பி டு பி ஒர்க்கிங் வித் யூ அண்ட் If at all, I, uh, uh, actually there was a situation where um, the Kavin, uh, the cinematographer Kavin Rajpati said, right? there was a situation where he was holding a steady cam and I told him, Kavin, you have a vice app, just uh, to tease Pandra, he said, uh, I'm 22. I was like, <laughs> are you serious? So in the small vice, there was a lot of very responsibility. அவ்வளோ அழகாக நீங்கள் காமிச்சிருக்கீங்க ஐ மீன் நான் நானும் இன்னும் படம் பார்க்கல பட் அந்த ட்ரெய்லர் சாங் பார்த்த உடனே ஐ மீன் எனிபடி வுட் லுக் பேக் இன் ஆஸ்க் ஹூஸ் த சினிமாட்டோகிராஃபர் ஐ திங்க் இஃப் ஐ இஃப் இட் ஆல் ஐ சி வெல் டென் இட்ஸ் ரொம்ப இதாகிடும் பட் இட் இஸ் அமேசிங் ஐ லவ் டிட் சொல்லலாம் அண்ட் திவ்யா ஷி ஹெட் டன் மை ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் இன் திஸ் வெரி லவ்லி பர்சன் எனக்கு ஜாலியாக இருந்தது ஐ ஃபீல் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு உண்மையான ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைத்துச்சு நீ நாங்கள் சொல்லலாம் and uh, the main thing i want to talk about this movie is uh, uh, sam cs uh, such an amazing music director avaroda vikram vedad tan ana 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 i am a great fan of that yeah uh, so in the padathile there are a few kamola nandri landa aarambikkom balaji sir thank you for giving me the project venga endha pulliyil aarambithadhu nu kettingana mellisiyoda trailer vandundha ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு பாலாஜி சார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ரஞ்சித் நம்ம ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் மெல்லிசை ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கே ரெண்டரை வருஷம் ஆச்சு சரிங்களா ஆனால் அப்பையும் அவர் பொறுமையாக எனக்காக காத்திருந்து ஒரு இயக்குனராக ஒரு படத்தை நான் பாதியில் விட்டு வர்றது பொறுப்பில்லாத வேலைன்றதுனால நான் அந்த படத்தை வந்து ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ண பிறகு தான் வரணும் அப்படின்றதுனால ஆஃபீஸ்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டாரு பட் அந்த படம் ரிலீஸுக்காக எந்த ஆஃபீஸில் உட்காந்து வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் இல்லை அவ்வளோ ஒரு கூல் ஹெட் நைஸ் பர்சன் பாலாஜி சார் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாம் அது மட்டும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஆரம்பித்த படம் வந்து வேறு கதையாக ஆரம்பித்த படம் வந்து ஒரு கேப்பர் ஸ்டோரின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு நான்கு கதைகள் ஒன்றாக சேரக்கூடிய ஒரு கதை அந்த கதையில் தான் பொன்னவன் சார் மாக்காப்பா நம்ம பாலசரவணன் அப்புறம் ஹரிஸ் எல்லாத்தையுமே காஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் திடீர்னு அது எனக்கு ரெண்டாவது படமாக பண்ண தோணல ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரில்லர் பண்ணேன் அடுத்து ஒரு க்ரைம் அது ஒரு க்ரைம் ஸோ க்ரைம் பண்ண வேணாம் கொஞ்சம் அவுட் அண்ட் அவுட் ஒரு லவ் ஸ்டோரி போகலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கப்பட்ட படம் தான் இஸ்பெட் ராஜா இதயராணி அப்போ பாலாஜி சார்ட்ட போய் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் வேற ஒரு கதை பண்ணலாம் சார் ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு ஆறு மாதத்து ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்டேன் சார் அவர் சொன்னார் ஏன் ரஞ்சித் அப்படின்னாரு இல்லை சார் நான் சொல்கிறேன் ஒரு வேலை உங்களுக்கு எது பிடிக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இது பிடிக்கலன்னா நான் அதுக்கே போயிடுறேன் அப்படின்னு தென் ஒன் ஃபைன் டே போய் மீட் பண்ணி இந்த கதையை சொன்னேன் இது நல்லா இருக்குது இது பண்ணுங்க இருந்தார் சரின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட படம் தான் இஸ்பெட் ராஜா இதயராணா இதயராணி இந்த கதை வந்து என்ன மாதிரியான கதை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஜனரஞ்சகமான திரைப்படம் தான் இந்த கதை வந்து ஜனரஞ்சகமான திரைப்படம் ஆனால் அதுக்குள்ள ஒரு ஒரு விஷயம் 
ஓகேங்களா அதை ஒரு கேள்வி கேட்குற ஒரு படமாக அந்த படம் இருக்கும் இந்த படத்துக்காக நான் நன்றி சொல்லணும்னா எல்லாருக்கும் சொல்லணும் பொன்னன் சார் பாலசரவணன் மாக்காப்பா ஹீரோவா நடிச்சிட்டு இருந்தவர் நீ ஒரு கேரக்டர் கூட நான் கண்டிப்பாக வந்து நடிப்பேன்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தில் வந்து நடித்தார் அப்புறம் கவின் ராஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் பேக் போட்டு அம்மா நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரேன் அந்த மாதிரியே இருப்பார் சரிங்களா அவர் அப்புறம் சாம் நான் பேச வேண்டியது எல்லாமே சாம் பேசிட்டாரு அதனால அதிகமாக பேச ஒன்றும் இல்லை சாம் பற்றி சாம் பற்றி சொல்லுதுன்னா அந்த படத்தில் அதிகமாக யார் கூட நான் சண்டை போட்டிருக்கோம் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டிருக்கணும் நான் சாம் தான் அடித்து உருளாத ஒரு போதை தான் ஒரு பாட்டு வர்றதுக்காக ஹரீஷ் கல்யாணம் இந்த படம் என்ன மாதிரியான ஒரு படம் இருக்குன்னா அவருக்கு ஒரு பிரேக் த சேக் சேக்கிள்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரியானது அவருக்கு ஒரு இதுக்கு மேலே அவர் என்ன கேரக்டர் கொடுத்தாலும் பண்ணலாம் ஒரு அடுத்த கட்டமாக இருக்கும் அப்புறம் சிலப்பம் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா எனக்கு இன்னும் ரொம்ப வயசான மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒரு திரைப்படம் வரும்போதும் என்னை பற்றி நீங்கள் எழுதின விஷயங்களும் கொடுத்த நம்பிக்கையும் தான் என்னை கண்டிப்பாக இவ்வளோ தூரம் வர வச்சிருக்கு ஸோ இந்த எல்லாருமே எனக்கு பர்சனலாக தெரியும்னு நினைக்கிறீங்க பிஆர்எஸ்லாம் நிறைய பேர் மாறி இருக்காங்க என் படத்துக்காக ஆனால் இந்த கூட்டம் மட்டும் மாறவே இல்லை இன்னும் அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ உங்கள் எல்லாரையும் இந்த மேடையில் சந்தித்ததில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றியை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா பியார் பிரேமா காதல் படத்தோட வெற்றிக்கு அப்புறம் ஒரு சக்ஸஸ் மீட் கொடுக்குறதா இருந்தது பட் யுவன் சார் இல்லாதனால அது நடக்கலை ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்கள் எல்லாரையும் சந்தித்தது ஸோ இப்படி இந்த படத்துக்கு இந்த நேரத்தில் சந்தித்ததில் அகெயின் ரொம்ப நன்றி எல்லாரும் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் பெண்மணிகள் எல்லாருக்கும் மங்கிருதின வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்துலையுமே பெண் பெண்களுக்கான சில விஷயங்களை பற்றி பட்டும் படாத மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் இப்போ ரொம்ப பிரீச் பண்ணுற மாதிரிலாம் இல்லாமல் இப்போது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பெண்கள் வந்து நம்மளை சார்ந்தவர்கள் அல்ல அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இன்ஃபேக்ட் கிளைமேக்ஸ் கூட நீங்கள் பார்க்கும்போது இப்போ நான் சொல்கிறது மேபி உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த விதத்தில் எனக்கு இந்த படம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் வந்து ப்ரொடியூசருக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் வந்து இயக்குனர் ரஞ்சித் சார் வேற ஒரு படம் பண்ணுறா இருந்து அவன் எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி அதே தான் நானும் சொல்கிறேன் அதுலேருந்து ஆரம்பித்து இந்த கதை லைக் டிசைன் பண்ணி இதுக்கு என்னை ஃபஸ்ட்டு நம்பி எனக்கு இது கொடுத்ததுக்கு ஃபஸ்ட்டு நன்றி நான் கதை கேட்டு முடிச்சுட்டு எனக்கு எப்படி சார் இது செட் ஆகும் இது ஸ்பீட் ராஜாவுக்கும் எனக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் இல்லையே அப்படின்னாரு இல்லை பட் அப்படி அப்படி சம்மந்தப்படுத்தி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது சேலஞ்சாக அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கான ஒரு படமாக இது உங்களுக்கு இருக்கும்னு ஸோ அந்த விதத்தில் எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ் சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கும் அந்த படம் என்னோடய கேரக்டராக இருக்கட்டும் இந்த படத்தில் உள்ள எல்லா கேரக்டர்ஸ் அண்ட் இந்த கதையாக இருக்கட்டும் பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஒரு ஜன ஜனரஞ்சகமான ஒரு படம் தான் ஒரு காதல்ன்ற விஷயத்தை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது வந்து ஒரு டார்கெட் ஆடியன்ஸுக்கான படமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இளைஞர்களுக்கான படம் தான் பட் அதை தாண்டி பேரண்ட்ஸ்லாம் பார்க்க ஐ மீன் அதுக்கு பேரண்ட்ஸ் ஆர் லைக் இளைஞர்கள் இல்லாமல் தாண்டி பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும் இது வந்து ஒரு ஒரு கொச்சையாவோ எதுவும் தப்பாகவோ இந்த படத்தில் எதுவுமே சொல்ல வரல இன்ஃபேக்ட் இந்த பாட்டில் கூட கான இடத்தையும் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயத்தை தான் வந்து மேலோட்டமாக நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கோம் அப்புறம் படத்தில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க கவின் கேமராமேன் அகெயின் சொன்ன மாதிரி பேக் மாட்டிட்டு ஸ்கூலுக்கு போகிற ஒரு குழந்தை மாதிரி தான் இருக்கிறவர் பட் செட்ஸில் வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் பயங்கர கமாண்டிங்காக யாரையாவது போய் கை வடித்து அடிச்சிடுற மாதிரியான ஒரு கோவெல்லாம் வரும் ஒரு கட்சிலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் எப்போ நம்மளை திட்ட போகிறாருன்னு நான் யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் எனக்கு இது வரைக்கும் திட்டல ஸோ கவின் அவருடைய ஒர்க் ஐ திங்க் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் பெரிய லெவலில் பேசப்படும்னு நான் நம்புகிறேன் அப்புறம் மியூசிக் டேரக்டர் சாம் சிஎஸ் எப்போ அவருடைய பாட்டு ஆஞ்சி கேட்டேனோ அப்போலேருந்து அவருடைய ரசிகன் நான் ஸோ இந்த படத்துலேயும் அந்த மாதிரி ரொம்ப செல்ஃபிஷாக சார் அந் யார்ட்டையும் அந்த மாதிரி கேட்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு கொடுங்க அப்படின்னு ஜென்ரலாக யார்ட்டுமே கேட்கக்கூடாது பட் நான் வந்து ஒரு ஆர்வ கோளாரில் கேட்டேன் யாஞ்சி மாதிரி ஒரு பாட்டு வேணும் தலைவா அப்படின்னு அதே காம்பினேஷனில் கிடச்சிருச்சு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கண்ணமான்ற அந்த சாங் மட்டும் இல்லாமல் என்டையர் ஆல்பம் படம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் இன்னும் அதிகமாக பேசப்படும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கண்ணமாக வந்து ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கு அதை தாண்டி மற்ற
அந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டர்னு கூட சொல்லலாம் மியூசிக் இந்த படத்தில் ஸோ தேங்க்யூ சாம் சிஎஸ் ஃபார் யுவர் ஆசம் ஒர்க் இந்த படத்தை இன்னொரு லெவலுக்கு எலிவேட் பண்ணதுக்கு அண்ட் பாலசரணன் மா காப்பா பாலசரணன் பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்லணும் ஷூட்டிங் போய்ட்டு இருக்கிற நைட்டு ஒரு ரெண்டு மணி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் மூணு பேரும் ட்ரிபிள்ஸில் போகிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் கேமராவை தாண்டி போயிட்டோம் அது ஒரு கிரவுண்டு ஸோ அந்த கேமராவை தாண்டி போயிட்டு சுற்றி திருப்பி கேமரா கிட்டே வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறோம் அவர் தான் ஓட்டுறாரு அப்படியே போயிட்டே இருந்தோம் ஏய் நில்ரா அப்படின்னு ஒரு சதம் கிடைச்சி பின்னாடி தலைவர் வந்து நிறுத்தவே இல்லை அவர் பாட்டி ஸ்பீடாக போகிறார் நில்ரானே இன்னும் நாற்பதுலேருந்து எண்பதுக்கு போகிறார் அவர் ஏய் நில்ரா ஏய் போலீஸ்ரா ஏய் நில்ரா அப்படின்றாரு ஏய் அவங்க கிட்ட வெங்காயம் அப்படின்ற அளவுக்கு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டே இருக்கு போலீஸ்காரன் படத்துல வந்து நிறுத்தின மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ல வந்து இப்படி நிறுத்தினார் ஷராக் அப்படின்னு வந்து நிறுத்தினார் நிறுத்திட்டு என்ன என்ன பண்றீங்க சார் ஷூட்டிங் சார் அதாவது அது அதுப்பா தான் பேசுவார் இவரு எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்கிரீன்ல ஒரு காமெடியா இருக்கிறோ நகைச்சுவை பண்றாரோ அந்த அளவுக்கு அப்படி ஸ்ட்ரீட் ஆப்போசிட் எனக்கெல்லாம் ஒரு செகண்ட் ஜெர்க் ஆயிடுச்சு நானும் மாட்டாப்பாவும் அப்படியே சைட்ல அப்படியே போறோம் சரி இந்த ஆள் வந்து ஏதோ பஞ்சாயத்து கூட்ட போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டாரு கூட்டிட்டு சாவி எல்லாம் பிடிக்கிட்டாரு ஒரு போலீஸ்காரர் சண்டை போறாருங்க இன்னும் சட்டையை மட்டும் தான் பிடிக்கல பிடிச்சிருந்தா மூணு பேரும் உக்காந்துருப்போம் ஜெயில கண்டிப்பா நீங்க நைட் ஷூட்டிங் நின்று இருக்கும் அப்பவே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நின்று இவங்க எல்லாம் அடிக்கிறாங்க போன் அடிக்கிறாங்க என்ன சுத்திட்டு போய் வரேன்னு சொன்னாங்க காணும் எங்க ஆலையை காணும் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தா இங்க நாங்க வந்து போலீஸ் கூட பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி பயங்கர சென்சிட்டிவான ஒரு கேரக்டர் நான் அப்பதான் பாக்குறேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து யோசிச்சேன் சரி இவரு கூட இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம போலீஸ் மட்டும் தான் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கப்போ பாதிச்சு பாதிச்சிருக்கு உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பட் அதை தாண்டி ரெண்டு பேரும் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி படத்தோடைய லைட்டர் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கேரி பண்ணுறது அவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் உடைய முக்கியமான பங்கு அண்ட் ஃபுல் லைட்டர் மூமெண்ட்ஸை கேரி பண்ணிட்டு என்டர்டெயின் பண்ணியிருக்கிற இந்த ரெண்டு பேருக்கு என்னுடைய நன்றிகள் மாக்காப்பாவுக்கும் நன்றி சொன்ன மாதிரி ஹீரோவாக படம் பண்ணிட்டு அண்ட் இப்போது ஒரு பிரபலமான ஒரு நடிகராகவும் ஒரு சின்ன திரையில் அவர் கலக்கிட்டு இருக்கிற அவர் இந்த கேரக்டர் ஒத்துக்கிட்டு ஒரு டேரக்டருக்காகவும் அப்புறம் எனக்கும் அவர் தெரியும் ஒரு நல்ல கேரக்டர் சரி பண்ணலான்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக நான் டப்பிங் போது அவங்களோட டைலாக்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் ஸோ ஆடியன்ஸும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சாம் சொன்ன மாதிரி சீரியஸாக ஒரு விஷயம் போயிட்டுருக்கோம் அப்போவும் அவங்க பேக்ட்ராப்பில் ஒரு காமெடி ஒன்று பண்ணிட்டுருப்பாங்க ஸோ தேங்க்யூ பிரதர் தேங்க்யூ மாக்காப்பா அண்ட் ஷில்பா நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ அகெயின் ஷி இஸ் ஹார்ட் ஒர்க்கர் நான் சொன்னேன் தேங்க்ஸ் எனக்கு ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணிச்சு பட் நான் நடித்த படம்னால நானே அதை சொல்லக்கூடாது அண்ட் ஆர்ட் டைரக்டர் ஸ்ரீகாந்த் அப்புறம் எடிட்டர் பவன் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ் பொன்மணன் சார் தேங்க்யூ சார் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை சொல்லுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கல நான் சாங் முடிச்சுட்டு கேட்டேன் சார் எப்படி சார் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு சரி ஏதோ சொல்ல போறாரு கலாய்க்க போறாரு திட்ட போறாரா என்ன இது இங்க மேடையில் எதுவும் சொல்ல முடியாதா இங்க ஏதாவது வேற ஏதாவது நெகட்டிவா ஏதாவது சொல்ல போறாரா அப்படின்னு யோசிச்சேன் பட் இங்க வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அவர் வந்து அவர்கிட்ட பேசிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு பத்து புக்கு படிச்ச மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் புரியாது பட் ஸோ சினிமா பத்தி எல்லாம் நிறைய பேசியிருக்கோம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சினிமா வரலாறுலாம் பேசியிருக்கோம் அப்பெல்லாம் நான் வந்து தலையாட்டிட்டே இருப்பேன் எஸ் எஸ் ஸோ இஸ் அ நைஸ் பர்சன் நல்ல நடிகரை தாண்டி இஸ் அ நைஸ் பர்சன் தேங்க்யூ சார் இந்த என் படத்தில் எங்கள் அப்பாவை பண்ணதுக்கு அப்புறம் வேற அவ்வளோதான் படத்தை பற்றி அதிகமாக என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல அப்புறம் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஸ்ரீகிருஷ் கொரியோகிராஃபர் அவர் தான் அந்த ஏ கடவுளை சாங் கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்காரு என்னுடைய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் அவன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே பேக் டான்ஸர் அதுக்கப்புறம் நிறைய மாஸ்டர்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டான் பாஸ்கர் மாஸ்டர் பிரபு மாஸ்டர் எல்லாருக்கிட்டையுமே ஸோ அவனுக்கு இந்த படம் சேர்ந்து பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து ரெண்டு பேருக்கும் அண்ட் டேரக்டரும் அதை ஏற்றுட்டு அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்குல எனக்கு சந்தோஷம் தேங்க்யூ சார் ஸோ மற்றபடி இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக
திரும்பி பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய ஜேர்னி மாதிரி இருக்கு பட் இப்போ யோசிச்சு பார்க்கும்போது இப்போதான் அம்மா ஆரம்பிச்சிருக்குன்ற மாதிரியும் தோணுது ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ் அண்ட் சப்போர்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் நல்ல படத்தை எப்பவுமே நீங்கள் கரெக்டாக மக்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு ஸோ அடுத்தது இந்த படம் நல்லா பண்ணும் தியேட்டரில் போய் எல்லாரும் பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள்